వాసవ్య మహిళా మండలి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి చెన్నుపాటి విద్యగారి రెండవ కూతురు డాక్టర్ కీర్తి ఉన్నత భావాలు గలవారి తాతగారి గోరాగారి జీవితం సేవా తత్పరత గల తల్లిదండ్రుల పెంపకం నాటి సమాజంలో జరుగుతున్న పోరాటాల గురించి కుటుంబంలో నిత్యం జరుగుతుండే చర్చలు వీటన్నిటి మధ్య గడిచిన కీర్తిగారి బాల్యం రానున్న కాలంలో తన ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వానికి పునాది వేసింది ఒక పక్క ఈ ఉద్యమాలు జరుగుతూ రెండో పక్కన ఈ ఉద్యమాల గురించి వీటన్నిటి గురించి మా తాతగారు గోరాగారి దగ్గర తెలుసుకోవడానికి ఎంతమంది ఫారినర్స్ వచ్చేవారు సో అందుకని ఆ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంది వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ఆ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఒక పక్కన ఉండేది కీర్తి గారిది ప్రేమ వివాహం కానీ పెళ్లైన తొమ్మిదేళ్లకే ఒక ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో భర్తని కోల్పోయారు కీర్తి గారు ఒక విడోగా ఒక సమాజం ఎలా చూస్తుంది అనే దాన్ని మాత్రం చాలా అనుభవించేశానండి నాకు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి కాదు ఎందుకంటే ఒక విడో అనగానే ఒక పవిత్రత లేని వాళ్ళు వాళ్ళని చూస్తే అశుభం అనే దాంట్లో కానీ మా ఫ్యామిలీ చాలా రేషనలిస్ట్గా ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ ఉండడం వలన మా సిస్టర్స్ అనేవారు మీకు వెడ్డింగ్ కార్డు రాకపోయినా పర్లేదా వెళ్దామని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోయేవారు వాళ్ళతో వెళ్తే కూడా ఆ డయాస్ మీద వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉండేవారు అన్నమాట ఆవిడ హస్బెండ్ చనిపోయారు అని చెప్పి ఇది ఎవరనేవారు డయాస్ మీద ఆడవాళ్ళే మగవాళ్ళు కాదు అంటే అది ఎంత చివుక్కు అనేదో నాకు ఒక్కొక్కసారి వచ్చి బాగా ఏడ్ చేయడం అలా చేసేదాన్ని ఇంతలోనే మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది వారి ఏడేళ్ల ఒక్కగానొక్క కూతురి అకాల మరణం ఆవిడని మరింతగా కుంగదీసింది ఒక్కసారిగా జీవితం అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది ఇక నేను తేరుకోలేనంత పెద్ద ఇదైపోయింది నాకు అసలు ఏంటి బతకాల జీవితం అంటే ఏంటి అనేది ఒక నిరుత్సాహం నిస్పృహ దేనికోసం బతకాలి అనేది వచ్చేసింది నాకు అయినా గుండె నిబ్బరం కోల్పోకుండా అడుగులు వడివడిగా ముందుకు వేసింది డాక్టర్ సమరం గారు మా అంకులు తను వచ్చి చెప్పగానే ఐస్ డొనేట్ చేద్దాం ఎస్ విల్ డూ ఇట్ ఆ రోజు స్వేచ్ఛ ఐస్ చేసి తర్వాత ఐ బ్యాంక్ పెట్టి చేయడం వలన ఈరోజు ఒక తొమ్మిది వందల మంది పైన పిల్లలు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళకు కానీ చూపొచ్చి ప్రపంచంలో ఒక వెలుతురు చూస్తున్నారు ఒక రంగు చూస్తున్నారు అన్నిటినీ కూడా ఓకే ఇలా ఉంటుంది అని ఆనందిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా జీవితంలో చదువుకుని పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని పైకి వచ్చారు దానిలో నాకు చాలా ఆనందం ఉంటుంది మన వెలుతురు ఆగిపోయింది చీకట్లోకి వెళ్ళింది కానీ ఎంతమందోకి వెలుతురు తెప్పించాం అటు తర్వాత ఎన్నో ఉడుదుడుకులు ఆటుపోట్లు వేటికి కూడా కుంగిపోకుండా విదేశాల్లో సోషల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లీడర్షిప్లో కోర్స్ చేసి ఆ తరువాత కొత్తగా మళ్లీ జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాలని రెండవ వివాహం చేసుకున్నారు కీర్తి గారు కానీ అక్కడ కూడా చేదు అనుభవాలే ఎదురయ్యాయి నిత్యం భర్త పెడుతున్న మానసిక హింసను భరించలేక అలా అని తన జీవితం ఎందుకిలా అయింది అని బాధపడకుండా ఎంతో మనో నిబ్బరంతో ముందుకు అడుగులు వేశారు సో ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఎలాగోలా ఐ థాట్ దట్ ఐ షుడ్ కౌన్సిల్ హిమ్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఏ సక్సెస్ కానీ బట్ ఐ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఇంకా ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నా పేషెంట్స్ కూడా నాకు అయిపోతుంది ఇంకా టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఏం చేశానంటే నో ఐ నీడ్ సంథింగ్ చేంజ్ రోజ్ ఈ వైలెంట్ బిహేవియర్ ఇది కాదు I should also concentrate on some other things. And JP, I registered for PhD. In the same way, I would like to enroll in a PhD. I would like to enroll in a PhD. I would like to enroll in a PhD. I would like to enroll in a doctor. I would like to enroll in a medical doctor. I would like to enroll in a PhD. I would like to enroll in a PhD. I would like to enroll in a PhD in 2010. ఈ మధ్యలోనే 
ఇంకా వైలెంట్ గా అయిపోవడం వల్ల టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఐ టుక్ ఏ డెసిషన్ ఐ షుడ్ గో ఫర్ డివోర్స్ విఎంఎం ద్వారా ధైర్యాన్ని కూడా తీసుకుని తనలాంటి ఎంతో మంది మహిళలకి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు సింగిల్ ఉమెన్ అనేది నేను ఒక యంగ్ ఏజ్ లో చూస్తాను ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ లోనే హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ఉమెన్ టు లివ్ ఎవ్రీబడి థింక్ దట్ వీఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్ దే కెన్ యూజ్ అస్ సో దాన్ని రెసిస్ట్ చేయాలి ఒకటి తర్వాత ఎంఎస్ఏ షుడ్ గో ఫర్ ఆల్ సింగిల్ ఉమెన్ దట్ వీ టూ కెన్ లివ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ అనే దానికి నా లైఫ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసుకున్నాను ఎంతో సున్నితమైన మనస్కురాలైనప్పటికీ స్వానుభవంతో ఒక దృఢ సంకల్పంతో సమాజంలో నేడు మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్విరామంగా కృషి చేస్తూ వస్తున్నారు ప్రతి ఉమెన్ కి కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండాలి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కోవాలి తోటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా వెంటిలేషన్ చెప్పుకోవడానికి ట్రస్టెడ్ పీపుల్ ఉండాలి నాకు ఒక్కదానికే నాకు సమస్య అనుకుంటాం కాదు నాలాగా సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ లక్షల మంది ఉన్నారు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మందే ఒక పెద్ద సమస్య అనుకుంటూ ఉంటాం నో నాకు ఎట్లీస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ నాకు మాత్రం ఫ్యామిలీ అందుకని అది కూడా లేని వాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసుల సహకారంతో మహిళా మిత్ర అనే ఒక సామాజిక ఉద్యమానికి ప్రాణం పోశారు స్త్రీలకి ఒక ఉద్యమం లాగా తీసుకెళ్లాలి ప్రాజెక్టులు కాదు అని చెప్పేసేసి స్త్రీలలో వాళ్ళల్లో మార్పు రావాలి పురుషులలోనూ మార్పు రావాలి ఈ పురుషాధిక సమాజంలో ఎస్పెషల్లీ ట్రిగరింగ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్యాట్రియాటికల్ యాటిట్యూడ్స్ నేను ఒంటరిగా ఉన్న స్త్రీనైనా నేను ముందుకెళ్ళగలను అనే ఒక భావంతో మేము ఒక రెండు సంవత్సరాలుగా మహిళా మిత్ర అని ఒక సామాజిక ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టాము దీనిలో స్త్రీలని చైతన్యవంతులు చేస్తూ సహకారం ఇచ్చే పురుషులతో కూడా చేస్తూ విజయవాడ సిటీ పోలీస్తో కలిసి ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది మహిళా మిత్ర కార్యక్రమంలో స్త్రీలల్లో ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చి వాళ్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెట్టి వాళ్లల్లో పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ కూడా సంబంధం లేదు చిన్న చిన్న ట్రైనింగ్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి పక్క వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా చిన్న కౌన్సిలింగ్ చేయాలి ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ చేస్తే సమాజంలో నువ్వు కూడా లబ్ధి పొందుతావు ఎలాగా నీకు నువ్వు గ్రోత్ వస్తుంది నీకు నీకు విజడం వస్తుంది నువ్వు బతకడం నీ గురించి కాదు పది మంది గురించి బతకాలి అనేది నీకు కూడా ఒక విజడం వస్తుంది నువ్వు నీ పిల్లల్ని నిన్ను చూసి నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి మేము ఇలా మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమం ఈ రోజున ఒక మూడు వేల మంది సపోర్ట్ గ్రూప్ మెంబర్స్తోనూ ఒక నూట పంతొమ్మిది కాలేజీల్లోనూ వంద స్కూల్స్లోనూ వర్క్ చేస్తున్నాం వారి తల్లిగారైన చెన్నుపాటి విద్య గారు రాజకీయాల్లో ఉంటూనే సంఘ సేవ చేయటం తనని ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది అమ్మ రాజకీయాల్లో ఉంటూ కూడా సంఘ సేవ చాలా ఎక్కువగా చేసేవారు తను చిన్న మహిళా మండలి పెట్టారు మా చిన్న వయసులోనే ఆ మహిళా మండలిలో ఉండడానికి స్త్రీలకు ఏదో పెద్ద పెద్ద స్కిల్స్ కాదు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి వీళ్ళందరూ ఒక చోట కూర్చొని మాట్లాడుకోవడమే పెద్ద విషయంగా ఉండేది అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఇంట్లోనూ సమాజంలోని ఎప్పుడు ఏదో ఒక వైబ్రెన్సీ ఉండేది మాకు అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఒక కామ్గా మామూలు కుటుంబాల్లో ఉన్నట్లు అసలు మేము చూడలేదు మా చిన్నతనం ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు మేము 
సమాజంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పట్ల జవాబుదారీతనాన్ని తీసుకొచ్చి ఓర్పు నేర్పుతో సానుకూల దృక్పథంతో సమస్యలను ఎలా ఛేదించాలి అన్నది తన తల్లిగారి దగ్గరే నేర్చుకున్నారు కీర్తిగారు అమ్మ దగ్గర నుంచి ఓర్పండి చాలా ఓర్పు తర్వాత ఏ విషయాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలని చాలా నేర్పుగా చేసేది తర్వాత చాలా పాజిటివ్ తన అసలుకి ఏదైనా సరే అవుతుంది ఓపిక్గా మనం ముందుకెళ్ళాలి అది అవుతుంది అని చాలా ఆశావాది తను తన దగ్గర నుంచి అది బాగా నేర్చుకున్నాను నేను మాత్రం సమస్యల్లో వచ్చిన ఆడవారికి సమాజంలో ఉన్న నిబంధనలు సహకరించకపోవచ్చు అలాంటి వారికి ఎన్నో సేవలు అవసరమని గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళికలను రచించేవారు మాసవి మహిళా మండలిలో నేర్చుకున్న ఒక పెద్ద లెసన్ ఏంటంటే సమస్యల్లో ఉన్న స్త్రీలకి దే నీడ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ స్టాండ్ అలోన్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇనఫ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లిప్ సర్వీస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ విత్ ప్యాషన్ పురుషాధిక్య సమాజంలో మహిళల సాధికారత జరగాలి అంటే స్త్రీలలో చైతన్యమే కాక వ్యవస్థలో కూడా మార్పు అవసరం అని నమ్ముతారు కీర్తిగారు ఈ పురుషాధిక్య సమాజంలో ఈ ప్యాట్రయార్కల్ సొసైటీలో మనం ఓన్లీ స్త్రీల అభివృద్ధి కోసం స్త్రీలతో పనిచేయడం కాదు కుటుంబంతో పనిచేయాలి అనేది చాలా బాగా పడిపోయిందండి అప్పటి నుంచి కూడా కుటుంబం అనేది ఎంత ప్రధానమైంది కొత్త కుటుంబంలో అందరితో కూడా ఏ కార్యక్రమాలున్నా అందరితో కూడా పని చేయాలి అనేది నాకు చాలా టర్నింగ్ పాయింట్ అండి కేవలం మహిళల సమస్యల మీదే కాదు హెచ్ఐవి ప్రాజెక్టుల మీద అలాగే మరెన్నో సామాజిక రుగ్మతల మీద పనిచేశారు నైన్టీ నైన్ నుంచి వచ్చేసరికి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ప్రోగ్రాంలో అదొక బిగ్ టర్న్ అండి వాసవ మేళా మండలికి యాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అప్పటి వరకు ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లో ఉన్నదాన్ని ఒక్కసారి ఒక లీడ్ పార్ట్నర్ లెవెల్గా పార్ట్నర్స్తో వర్క్ చేయడం మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కంటే కూడా ఎక్కువ పార్ట్నర్స్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయించాం చేయించడం వలన మాకున్న ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ మాకున్న వాల్యూస్ మాకున్న సిస్టమ్స్ డెవలప్ అయినవి అవన్నీ కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్లేట్ టు అదర్ ఎన్జిఓస్ అట్లా సిక్స్టీ వన్ పార్ట్నర్స్తో కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణగా ఉంది అక్కడ చేయగలిగా ఇట్స్ ఎ బిగ్ బ్రేక్ త్రూ మహిళల శ్రేయస్సు కోసం క్షేమం కోసం నిర్విరామంగా నిస్వార్థంగా పనిచేయటమే తనకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని అంటారు కీర్తిగారు వాసవ మహిళా మండలికి కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి ఆ విలువలతో ఏ రోజు రాజీ పడేదే లేదు ఆ విలువలతో రాజీ పడే రోజు వచ్చినప్పుడు ఆ కార్యక్రమం చేయం మనం వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్ విత్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ కానీ లేదా ఒక డోనార్ ఫండింగ్ ఎందుకంటే మనం చాలా సెక్యులర్గా పనిచేస్తాం ఏ కులాన్ని కానీ ఏ మతాన్ని కూడా మనకి ఆపాదించమని చెప్పము అలా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనం ఫండ్స్ తీసుకుంటాం విఎంఎం గత యాభై ఏళ్లుగా ఏ విలువలతోనైతే ముందుకు సాగుతూ వస్తుందో అదే విలువలని అందిపుచ్చుకొని వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ విలువలని పణంగా పెట్టకూడదన్న గట్టి సంకల్పం వారిది చాలా ప్రొఫెషనల్ గా వర్క్ చేస్తాం వాసవ మేళా మండలం ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ స్మాల్ ఎన్జిఓ A 50 years NGO lo, we always balance between humanism and professionalism. We do not compromise in any of these two things. Professionalism minus humanism is zero. That's what uh, Amma told and we still continue it and we will continue it. VMM Viluvala ni taruvati taram kuda andi puchu kunta rannadi vari nammakam. ఆ రకంగానే యాభై ఏళ్లుగా ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ రూపాంతరం చెందింది అని విశ్వసిస్తున్నారు రానున్న తరుణంలో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇంకా ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ ఆల్రెడీ మనకి మూడు అక్రెడిటేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదొకటి వెళ్ళాలని ఆన్లైన్ కోర్సెస్ 
యువత కానీ మహిళ కానీ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకునేట్టు ఒక నాలెడ్జ్ హబ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వారి తల్లి విఎంఎం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి చెన్నుపాటి విద్య గారు కాలం చేశాక విఎంఎం అధ్యక్ష బాధ్యతలను స్వీకరించిన కీర్తి గారు వారి తల్లి ఏర్పరిచిన బాటలోనే నడుస్తూ మరింత ఉత్సాహంతో కట్టుదిట్టమైన ప్రణాళికలతో మహిళలే కాక వారి పిల్లలు వారి కుటుంబం యొక్క సంపూర్ణ అభ్యున్నత కోసం పాటుపడుతున్నారు స్త్రీల ఉద్యమం అనేది నో సైలెన్స్ ఫర్ వైలెన్స్ మహిళా మిత్ర అనేది మాత్రం అది ఆగదు ఇది రాష్ట్రం అంతా వెళ్తుంది దేశం అంతా వెళ్తుంది తర్వాత ప్రపంచం అంతా కూడా వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసిన వైలెన్స్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్ ఉంది ఆ దిశగా వారు వేసే ప్రతి అడుగు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం సమాజ శ్రేయస్సు కోసమే ఉండాలి అన్నది వారి అభిమతం చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఈ పని చేస్తే మీకేమొస్తుంది ఆనందం మాతో మాట్లాడితే ఏమొస్తుంది మీకు అని అడుగుతారు నేను చెప్తాను మీరు నవ్వితే ఆ నవ్వులో నేను ఆనందం పొందుతాను మీరు పైకి ఎదిగితే నేను ఆనందం పొందుతాను మీరు మంచి ఉద్యోగంలోకి వస్తే నేను ఆనందం పొందుతాను I am born for a purpose. I am born for equality. I am born for respect. I am born for courage for women. చివర కొన ఊపిరి వరకు కూడా నేను చేయగలిగింది ఏదన్నా ఉంటే స్త్రీలకి ఆడపిల్లలకి కుటుంబాలకి నా కొన ఊపిరి వరకు చేస్తూనే ఉంటా 